ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ എന്താണ് വിശേഷമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ നമ്മളിന്നൊരു അടിപൊളി പബ്സ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെ വേണം നോക്കാം നമുക്ക് മൈദ വേണം വെള്ളം ഉപ്പ് പഞ്ചസാര ബട്ടർ അപ്പം ഞാൻ എല്ലാ ഐറ്റംസും ആദ്യം തന്നെ കാണിക്കുന്നതില്ല ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് മൈദയുടെ പരിപാടി നോക്കാം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം അപ്പോഴേ എനിക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ നമ്പർ ഞാൻ എൻ്റെ നമ്പർ ഇതിൽ കൊടുക്കാം നമ്മൾ നാല് കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പാണ് അപ്പോൾ ആ നാല് കപ്പിന് നമ്മളിതിൽ ടു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഉപ്പ് കൂടണ്ട കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല കൂടണ്ട കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്കൊരു നാല് ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ എടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് വെള്ളം ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ബട്ടറും ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ച വെള്ളം ആദ്യം തന്നെ ഒഴിക്കരുത് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് നമ്മളത് കുഴച്ചെടുക്കണം എത്രത്തോളം ആണോ നമ്മൾക്ക് കുഴ വരുന്നത് അത്രയും സോഫ്റ്റ് കൂടും നമുക്ക് അപ്പം നമ്മളിതാ നമ്മളിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു മാവായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു മണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കണം അതിലാണ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ കിടക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മളൊരു മണിക്കൂർ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂറായാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അതിനേക്കാളും കൂടരുത് ഒരു മണിക്കൂർ എന്നേക്കാളും കൂടരുത് അപ്പം നമുക്ക് ശരിയാവില്ല പപ്സ് കിട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു കോട്ടൺ ടവൽ വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ ആ ഭാഗം ക്ലിയറായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതണു ഇനി നമുക്ക് മസാല റെഡി ആക്കാം മസാലയൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് സവാള വേണം സവാള ഞാനൊരു കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വലിയ തക്കാളി ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചില്ലി പിന്നെ കറിലീഫ് മല്ലി പൊതീന അത് ഞാൻ മൂന്നും കൂടിയിട്ടാണ് അവിടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചില്ലിയും കൂടിയിട്ടൊന്ന് മിക്സി ഇട്ട് ജാറിലിട്ടിട്ടൊന്ന് കറക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആറ് പന്ത്രണ്ട് മുട്ടേനെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളകും പൊടി അതിനേക്കാളും കുറവ് മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പാകത്തിന് ഉപ്പ് നമുക്കൊന്നത് ഒരു പാൻ വയ്ക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഓളം ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് 
കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കിട്ടും അത് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടനടി നിങ്ങൾക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ കമൻറ്റൊക്കെ ഇടണം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് സവാള റെഡി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സോൾട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചില്ലി പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് ഇട്ടുകൊടുത്തു അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാറ്റി കൊടുക്കണം എൻ്റെ ശബ്ദത്തിന് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ട് ദിവസം വീഡിയോ ഇടാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ഇടുന്നത് നമുക്കിനി തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ആഡ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ടിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് തക്കാളിയുടെ ആ പീസൊന്നും കിട്ടരുത് നമുക്ക് അറിയരുത് അതിൽ എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള അത്രയും നന്നായിട്ടൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് തക്കാളി ആകണം ഇനി നന്നായിട്ട് ഇപ്പം ഇതാ നന്നായിട്ട് തക്കാളിയൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇത് വെച്ച് ഇതിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളെടുത്ത് വെച്ച പൊടികളും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സമയത്ത് നല്ല ഒരു സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ കഴിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സൂപ്പറായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ മല്ലി പൊതീന ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടാൽ മതി കറി ലീഫും കൂടി ഇട്ടെടുത്തു നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെയും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സ്മെല്ലും ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ട ഇതിൽ ഇങ്ങനെ തുടുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് അതേ ഒരു ലെവലാവണം അതാണ് നമ്മുടെ ഈ മാവിൻ്റെ ഒരു പാകത്തിന് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതേപോലെ അപ്പം നമുക്കിനി മൈദ വേണം മൈദ നമുക്ക് പരത്താനാണ് കേട്ടോ കുറച്ചൊന്നും ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പിന്നെ നമുക്കൊരു ഗീ വേണം ആ ഗീ ലില്ലി മാർജറി എന്നാണ് അതിന് പറയുക ആ ഒരു ഗീ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ പബ്സ് അത്രയും നല്ലൊരു ഇതിൽ നമുക്ക് വരുള്ളൂ എന്താ പറയുക നല്ല ഒരു ഭംഗി സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ എതിരുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിരിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗീ തന്നെ വേണം അതിൻ്റെ പകരം ബട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്നും ഒട്ടും കാര്യമില്ല ഈ ഒരു ലില്ലി മാർജിനും തന്നെ വേണം ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഇനി അതൊന്ന് റെഡിയാക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു മൂന്നട്ടം നമുക്കത് പരത്തി ലില്ലി മാർജിൻ തേ അതിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ മടക്കിയെടുക്കണം അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഈ വീഡിയോ കാണണം സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ച് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ദേ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കണം നല്ല നൈസ് അല്ല ഒരു അത്യാവശ്യത്തിനുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ഇതിൽ കാണാം വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ എനിക്കത് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവില്ല നമുക്ക് എന്താ പര എത്രത്തോളം ആണോ അത് പരത്തി വലുതാക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും നല്ല നൈസായിട്ടല്ല കുറച്ചൊന്ന് ഹാർഡായിട്ടും ഫസ്റ്റ് ടൈമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും പിന്നെ പിന്നെ അത് ശരിയാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇത്രയും വലുപ്പത്തിൽ നമ്മളത് പരത്തി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലില്ലി മാർജിൻ തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം അതും ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മളതിങ്ങനെ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ നമുക്കത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ 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 ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല ഇപ്പം ഇതാ നമ്മൾ ഇനി സാരി നമ്മുടെ സാരിയുടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഞെറിയെടുക്കില്ലേ അതേപോലെ മടക്കിക്കൊടുക്കാം നിങ്ങളിതിൽ ക നോക്കുക ഈ വീഡിയോയിലൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതേപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എൻ്റെ കുറച്ച് വലുതായിട്ടാണ് കേട്ടോ അതാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്
അതേപോലെ ഫുള്ളും നമ്മൾ മടക്കിയെടുക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പരത്തി അതിൽ നമ്മൾ ലില്ലി മാർജറി തേച്ച് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മളത് മടക്കി മടക്കി ഈ വീഡിയോയിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് പോലെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ സൈഡ് അത് വീണ്ടും ഞാൻ പറയണത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുക ഇതിൻ്റെ സൈഡ് മടക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഒരേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കണു അപ്പം ഇത് വീണ്ടും ഇനി അത് രണ്ടും കൂടി ഇട്ട് ഒരുമിച്ച് ഒരു ഭാഗം മറ്റേ ഭാഗത്തിൻ്റെ മേലേക്ക് വെച്ചു ഇനി ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മാവ് നമുക്കൊരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനി വെച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമ്മളത് അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് വെക്കാം എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ വെക്കുന്നില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ നമുക്ക് മൂ അതേ പ്രകാരത്തിൽ മൂന്ന് വട്ടം ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് വട്ടമെങ്കിലും ചെയ്യണം അതാണ് അതിൻ്റെ പബ്സിൻ്റെ ലെയർ വരുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഒരു സംഭവം അപ്പം നമ്മളിതിപ്പോൾ ഫുള്ളും കാണിക്കണില്ല അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ഫുള്ളും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് നമ്മളിതുപോലെ കുറച്ചൊക്കെ കാണിക്കണുള്ളൂ ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ പരത്തി അതേപോലെ നല്ല വലുതാക്കി കൊണ്ടുവരണം വീണ്ടും അതിൽ ഈ ഒരു ഗീ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതേ സെയിമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ മടക്കിയെടുക്കണം കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നവർ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും പിന്നെ ചില ഷോപ്പുകളിലുണ്ട് എല്ലാ ഷോപ്പുകളിലും ഇല്ല തന്നെ ബേക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന കടകളില്ലേ അതിലും കിട്ടും ഉണ്ടാക്കുന്നിടത്ത് നമ്മൾ അതേപോലെ രണ്ടാമത്തതും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത് വീണ്ടും പരത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് രണ്ട് സൈഡ് മടക്കി വെക്കണം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അങ്ങനെ സൈഡ് മടക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഇപ്പം രണ്ടാമത്തേതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം രണ്ട് സൈഡ് മടക്കണം പിന്നെയൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതേപോലെ മടക്കി മടക്കി കൊടുന്നു അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ലെയറും മടക്കുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും ആദ്യം ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മടക്കി വെക്കണം പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ ലെയറിലൊക്കെ മടക്കിയത് പോലെ കൊണ്ടുവരിക പിന്നീട് നമ്മൾ സാധാ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡും മടക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ റെഡിയാക്കി വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മടക്കണ ഐറ്റംസൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനി ഈസിയായി ഇനി നിങ്ങളത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല മൂന്ന് ലെയർ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്കൊരു രണ്ട് ലെയറെങ്കിലും ആക്കണം അതിനേക്കാളും കുറവ് പറ്റില്ല കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റത്തെ ഇതായിട്ടിപ്പോൾ നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചു അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ സൈഡ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ക്വയർ പീസായിട്ട് എല്ലാ പീസിനെയും നമുക്ക് ഒരേ പോലെ അല്ല പരമാവധി ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ കൂടിയിട്ടാണെങ്കിലും കുറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരുപാട് കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊന്നും കുഴപ
നിങ്ങൾ അത് ഏകദേശം കണക്ക് വെച്ചിട്ട് അല്ലാണ്ട് അളന്ന് സ്കെയിൽ വെച്ച് മുറിക്കുക അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഏകദേശം വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ രൂപത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഇനി ഫസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടൊന്നും മനസ്സിലായെങ്കിലും ഒരേറ്റവും കൂടെ കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അത് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഇതാ വീണ്ടും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്വയർ പീസ് ആവുന്നുണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത പീസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല എല്ലാത്തിലും ഒരേപോലെ വെച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കുറച്ച് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല നമ്മളെ വീട്ടിലേക്കല്ലേ എല്ലാത്തിലും ഒരുമിച്ച് വെക്കുന്നതാണ് നല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം സെറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ അടുത്തത് എടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിനേക്കാളും എളുപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ചെയ്യുന്നതാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് അടിപൊളിയല്ലേ കാണാൻ പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കഴിച്ചപ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് വന്നു അവർക്കും ഇഷ്ടമായി ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേലെ മുട്ട വെച്ചുകൊടുക്കാം അത് ഒരു പകുതി വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഫുള്ളല്ല പകുതിയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആ പകുതി ഭാഗം ഇതേപോലെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ പപ്സിന് പല രീതിയിലും സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മടക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ പല രീതിയിലുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് രീതി ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ അപ്പം നിങ്ങൾ അതുപോലെ ഒക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായത് ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ നമ്മളിങ്ങനെ മടക്കി വെക്കും അതാണ് എനിക്കിഷ്ടമായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് അതാണ് അത് കഴിക്കാനും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര സുഖമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റേതാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ പപ്സ് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും നമ്മൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കുട്ടികൾക്കൊന്നും അത്രയും പോവില്ല വലിയ പപ്സ് ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പകുതി മടക്കിയേക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഞാൻ അതിൽ കാണിച്ചു തരാം
അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ നമ്മളൊക്കെ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടൈം പറയാം അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരു മുട്ട ബട്ടർ പേപ്പറിൽ ബട്ടറൊക്കെ വെച്ച് തേച്ച് അതിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പപ്സ് ഇനി അതിന് മേലേക്ക് ഒരു മുട്ട നമ്മൾ അടിച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓവണിൽ വെക്കുന്ന ടൈം പറയാം നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റി ആദ്യം ഒരു ഫസ്റ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് ഓൺ ആക്കി വരണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റും അത് ഓഫായി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമുക്ക് മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിലും പിന്നെ നമ്മൾ നൂറ്റി എൺപതിലും അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളെ ബേക്കിംഗ് സമയം പ്രത്യേകമായിട്ട് നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നത് പോലെ അതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഇതേ പ്രകാരം ഉണ്ടാക്കിയാൽ കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക ഇത് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ മസാലയൊക്കെ കുറച്ച് എരി കൂടും നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള മസാലയാണ് അതാണ് ഇതിന് ആ ഒരു മെഴുക്കിൻ്റെ ഒരു കളറാണ് റെഡ് കളറായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ പപ്സ് അടിപൊളിയായിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോസൊക്കെ അയക്കാം കേട്ടോ സാധാരണ അയക്കണ പോലൊക്കെ അപ്പോൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളെ കമൻറ്റ് എന്തായാലും അറ